കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിൽ ആറ് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ആറ് മുട്ടിയും പൊട്ടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാത വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഫ്ലഫി ആവണവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടി ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒപ്പം ഇട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നല്ല മിക്സായി കിട്ടില്ല പഞ്ചസാര എക്കും കൂടി പിന്നെ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരും ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഉണ്ടാവ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ചെമ്പട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉപ്പ് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വെയിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കേക്കിലോട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ഒരു അരപ്പയിലോട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയിലോട്ട് നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര കപ്പായില്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഞാനിപ്പോ അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എഗ് മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആറ് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ബൗളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഫ്ലഫി ആയി വന്നത് താന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നാല് മുട്ട കാണുകയും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഗ് മിക്സറിലോട്ട് ചേർത്താം അപ്പം ഞാൻ എഗ്ഗിലോട്ട് ആ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നന്നായി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേക്കിംഗ് ടിൻ ആണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എഗ് മിക്സ്ചറും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നായിട്ട് എഗ് മിക്സ്ചറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കഴിയുന്ന വരെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലോട്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കപ്പ് വിനാഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗർ എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം 
പിന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് എയർ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേക്ക് മിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രീഹീ ചെയ്യാൻ വെച്ച ചെമ്പട്ടിയിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചെമ്പട്ടി മൂടിക്കാണ്ട് അതിന്മേൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നോ വേണം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഐറ്റം കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പഞ്ചിയാണ് ഇനി നമുക്കത് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ലെയേഴ്സ് അധികം വേണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആഴ്ച കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ച കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് നാല് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാനോ വേണ്ട കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ലെയറിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആയിട്ടും വെറ്റാക്കി എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലെയറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇറ്റിൻ്റെ സൺവിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീംക്ക് ക്രീം ചീസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ ക്രീം ചീസ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് വെക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലെയേഴ്സ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട അത് ജോയിൻ ചെയ്താണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിനായിരിക്കും അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി വെറ്റാക്കി എടുക്കാം വെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ലെയറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ലെയറിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ലെയർ എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കേക്ക് കവർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനതൊരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ സ്ക്വയർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമായിരിക്കും സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അതിന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കേൾസ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പീലർ വെച്ചിട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഓരോരുത്തർ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഒരുപാട് ഇടുന്നില്ല എന്നാൽ പച്ച കുറച്ചും ഇടുന്നില്ല
കേക്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടു ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സാണ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലവർ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നോവൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാം ഞാൻ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്ലവർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രി